भर्ती <laughs> कमप्लीट <laughs> नाम ग खुदाफेज कुसुम जी अम्मा चिप्स के पैकेट तक हो था रे आपने क्या तो दिया श्लाम अम्मा अम्म के दिली तो अम्म की कुल्लाम देखें तो बैगर एक्शन की ना ओ तो बाहर तक ही रे हाय रे अमर कोपल बाहर तो जिन्स तक लाम एकदम तैयारी पे ही ना ओ मोन शरक खुन उरु उरु बाहर तो जिन्स चेल पावे की करे और चीप सामा के दिया मच्छों के शर्म निकले दूर हो। <laughs> आई कुछ हो? दूर है जश्ना, दूर है जश्ना, डाकले जाना सुनते पास। अच्छा। आई बसा दरकार 
এখানে তো স্যার ওরকম বেঞ্চ টেঞ্চ কিছু দেখতে পাইতেছি না ও স্যার ও যে ওখানে একটা বেঞ্চ দেখা যাইতেছে কাশিমালি তোর বুদ্ধি শুদ্ধি না কখনো হবে না আমি ফকিরদের সঙ্গে ওই বেঞ্চে বসি আর ওখান থেকে যারা হেঁটে যাবে তার একটা করে আমাকে বিকে দেয় স্যার যে কি কন কে আমি আর কে ফকির চেহারা দেখে বুঝি বুঝন যায় না কারো গায়ে লেখা থাকে নাকি কে ফকির কে ফকির না স্যার এই যে আমি আপনার লগে হাঁটতেছি মাইন্ড সিকি চেহারা দেখে বোঝে না যে কে সাহেব হায়দার আলী আর কে তার কর্মচারী কাশেম আলী তারপরেও আমি ফকিরদের সঙ্গে গিয়ে বসতে পারবো না তা পারেন না অবশ্যই পারেন না তাইলে স্যার এক কাজ করেন ওই যে ওই বয়স্ক মহিলার পাশে গিয়ে বসি বয়স্ক মহিলাদের ঝামেলা কি জানিস এরা সারাক্ষণ কথা বলে বেশি বেশি কথা বলে আর বেশি কথা বলা লোক আমার একদম পছন্দ না আপনি স্যার মনিব মানুষ আপনি সহ্য করবেন কেন তো স্যার আমি কাম কই রাখাই আমার সহ্য করনি লাগে কি বলতে চাস তুই না কিছু না কি আর করবেন স্যার আশেপাশে যখন আর কোনো বেঞ্চেন্স নাই তখন ওই ওই মহিলার পাশে গিয়েই বসি স্যার চল আরে বাবা রে আমি এখানে বিকেল বেলা প্রত্যেক দিন কিছু কাককে খাওয়াই তাই বলছিলাম যে আপনারা এখানে আসলে আমার কাক গুলো তো আসবে না তাই না দেখুন এটা সরকারি পার্ক আমি তো আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার বাড়ির ছাদ থেকে আপনার কাক গুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে দিয়েছি এটা সরকারি পার্ক আবার বলে বসবেন না যেন যে এই এই বেঞ্চেই আপনি বসতে পারেন বেশি কথা বলা মহিলা আমার একদম পছন্দ বুঝলি কাশেন চল ওই বেঞ্চিতে দেখি বসি খিটখিটে বুড়ো রে বাবা বয়স বেশি হলে মানুষ সেরকম হয় খিটখিট 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 আমরা দুজন ইয়াং ছেলে মেয়ে বসে আছি আর উনি একেবারে আমার কোলের উপরে বসে হচ্ছে ফাঁকা বেঞ্চি দেখে বসতে লাম এখানে যে একটা মেয়ে বসে আছে সেটা বুঝতেই পারিনি চোখটা একেবারেই গেছে আর কি বলবো আজকালকার ছেলে মেয়েরা তো আর আমাদের মতো ওরকম শ্রদ্ধা জন্য না যে মুরব্বীদের দেখলে বেঞ্চ ছেড়ে দেবে চল ওদিকে যাই সরি খুব খুশি আছে খুব খুশি আছে ওখানেও কোনো ঠাই মিলল না বেচা বুঝো মজা বেশ আটকে দিচ্ছে মনে হয় ওই বুড়ো তোমাকে পছন্দ করেছে হাটে কিভাবে দেখো না ধুলো টুলো উড়িয়ে কেলেঙ্কারি পাতো না যেন খুব লাগানো আমার পুরো বিকেলটাই আজকে মার কাশেন জি ওই ছেলে মেয়েগুলো খুব বেয়াদ হব ওখানে বসে ঠিক হয়নি না না ঠিকই কইছেন স্যার ওরা ভাববো বুড়িয়াটা বড় বেয়া ওই ফকিরদের সঙ্গে বসাও তো ঠিক হবে না না স্যার ওইটাও ঠিক না তাহলে কাজ করি এখানেই বসে পড়ি এই স্যার আর তার কোনো উপায় নাই স্যার সালামের জবাবে বলা উচিত সেটি বলা আপনার উচিত ছিল আর আপনারও উচিত ছিল এখানে বসবার আগে আমার পারমিশন টা অন্তত নেওয়া দেখুন এটা সরকারি পার্ক সরকারি পার্ক এটা আপনার পার্ক না কি পরিমাণ ধরে লেগেছে এরা যে কেন পার্কটার মধ্যে পানি ছিটায় না 
আপনি কি রুমাল দিয়ে জুতা ব্রাশ করেন কেন নয় ওয়াই নট জুতা ব্রাশ দিয়ে কি করেন দাঁত মাজেন আপনি নিজে চরকায় তেল দিলে ভালো হয় আমি কি করি না করি সেটা আপনারা দেখবার বিষয় নয় আপনি আর কি বেঞ্চে বসে উদ্ভব সব কাণ্ড করে যাবেন আর আমি কিছু বলতে পারবো না আমি যাই করি না কেন সেটা নিয়ে আপনার কথা বলা কি উচিত দেখুন আমি মনের ভিতরে কোনো কথা রেখে দিতে পারি না বলে ফেলি আমার পেটে কোনো কথা থাকে না আপনি স্যার বসেন আমি একটু ঘুরে আসি স্যার কি পড়েছেন চশমা দেখতে তো টেলিস্কোপের মতো দেখুন আপনার চোখ দুটো ডাক্তারকে দেখান আমার মনে হয় সেটা খুব প্রয়োজন আমার তো মনে হয় আপনার চোখ দুটো একেবারেই আছে ও দেখ যার কিনা একজন টেলিস্কোপ লাগছে বই পড়ার জন্য সে আবার অন্য কেউ উপদেশ দিচ্ছে দেখুন আমি এখনো শুয়ের মধ্যে সুতো পড়াতে পারি বেশ করে এত বাহাদুরি করতে হবে না সেই ভালো আমাকে একটু মন দিয়ে পড়তে দিন পড়ুন পড়ুন মন দিয়ে পড়ুন প্রাণ দিয়ে পড়ুন তাতে আমার দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর ভালোবাসিবারে দে মরে অবসর আমাকে বলছে যদি বলি হ্যাঁ অভদ্রতা হচ্ছে ভদ্রমহিলার সাথে তুই তো করি করতে হয় না যদি বলি না শেষের কবিতা পড়ছেন ঠিক তাই জানি খুব প্রিয় বই আমার একসময় প্রায় পুরোটা মুখস্ত ছিল আপনি হাসছেন কেন ওই আর কি একসময় মুখস্ত ছিল বলাটা খুবই সহজ সবাই বলতে পারে কিন্তু এখন মুখস্ত আছে কিনা সেটা বললে একবার না হয় বইটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারতাম তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি মিথ্যে কথা বলছি না না সেরকম না ওই আর কি মানে অবশ্যই এইসব বিষয় নিয়ে মিথ্যে বলাটা অন্যায় কিছু না তার মানে হচ্ছে আপনি ভাবছেন আমি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছি ঠিক আছে বই খুলুন রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার স্ত্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যার হলো বৃদ্ধি এ কারণে নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত তার এমন এক বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীতির মুখে তার উচ্চারণ হয়ে দাঁড়ালো অমিট চমৎকার চমৎকার আপনার স্মৃতিশক্তি তো অসাধারণ আপনার সঙ্গে জিন ভূত কিছু আছে নাকি পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি আমরা দুজন চলতি হাওয়ারে পন্থি রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল পরাণে ছড়ায় আবির গুলাল অরুণা ওরায় বড়সার মেখে দিগঙ্গনা নৃত্য ঝলমল করে চিত্ত আমাদের না ভাব হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের ভাব করে দিয়েছেন কিন্তু আপনার স্মৃতিশক্তি দেখে আমি ঈশ্বর বিস্মিত হয়েছি বইয়ের প্রত্যেকটা লাইন আমার মনের ভিতরে একদম গাঁথা হয়ে গেছে হ্যাঁ আমিও না কবিতা খুব ভালোবাসি মানে ওই ছেলেবেলায় ওই ফরিদপুরের সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলাম কিনা আপনি ফরিদপুরে ছিলেন হ্যাঁ নানা বাড়িতে ছ বছর বয়স থেকে কলেজ অফ সেসব দিনের স্মৃতি আপনার মনে আছে কি যে বলেন সেই সমস্ত স্মৃতি কি আর 
जमीदार जदूर मन पड़े मेटर नाम छो छोट ब सब चाहते भलो बंधुटार कथा मन कर दिल तो त बंधु स्कूले पढ़तम धला से छो पर मत सुंदर तर गायर रंग छो स्वर्ण चापार मत सोनी बरण और चूल मेघवती केशकन्ार मत लम्बा छलमले एखकर विश्व सुंदर ताके देखले लज्जाए माथा नीचू कर फिलत पृथ्वी रांगा राजकन्या मत से रूप नहीं चले ग दूरे जीवन गल्पारे रोमांटिक लाभ स्टोरी गुलनाहार रोज सकाले शांति महल बारे थकत और जुड़ी गाड़ी चढ़े हायदार आलि रोज सकाले ओर बाड़ सामने दिए चले जित गुलनाहार भावे अच्छा ये सुपुरुष जुवक रोज जाए कथाएं हायदार आलि चोक पड़त दोतलार बारान्दाय रूपवती मे यड़ी एल की परिधे मे हायदर आलि तक ही थक बारानदायर जतई का 
हायदार आलर बुक तपते थे और तर समस्त शर जान अवश हो जो थे झलमले हलूद आलो तर चोखे मुखे से पड़े को मानवी ना कि से चले जाए चार दाग रेखे जाए पथे से कि जाने से दाग रेखे जाए गुलनाहर मन प्राणे ना मानी बंधु छो बोलना ना सब लिखे चिठीते अनेक बार पढ़े तुखस्त हो गए तरह हायदर आलि एक आश्चर्य घटना घटाल से एक गुजर स्वर्ण चपार फुल छुड़े मारे दोतल है बारान से फुल हाथे पे गुल्लाहर जान हाथ स्वर्ग पे गल से आकाशे उड़े ना मेघर मध्य गसबाज कर हायदर आलि फिर भय भय मेटा जो बारान से ना दाड़ा हाय मेटा के से जो देखते ना पाए क्यों से करते गम्मी से तो भलो छो दुबेला से मेटी के देखते पेत और मेटी अपेक्षा कर मान <laughs> शब्द एक लक्ष शब्दे चाहत मधुर एटुम्बमार चाहत शक्तिशाली रोज हमारे खाल तब हायदर आलि ओ पद दिए जाए चिठी चुड़े मारे दोतल बारान रोज गुलनाहार सकाल बेला एक नतून चिठी पाए सारा दिन तरह उत्तर लेखे और विकेल बेला तर उत्तर छुड़े दे क्योंकि केवल चिठीते मन आदान प्रदान ना अस्थिर हो सामने सामने कथा बार एक पशापी बस बार और रोज हमारे खाल तब हायदर आलि चिठीटी लेखे मेटी के नदी धारे आसार जमे मेटा ठीक दिन ठीक समय ओ नदी धारे बट गाचर नीचे जाए कुमार नदी तीर तर देखा कथा है क्योंकि ए गुलनाहारे बाबा तरह ठीक कर फेला है उकिलर साथ उकिल हम कि लोकता छो गुंडा धरण एक बंदूक नहीं घुरे बेड़ा उकिल एक दिन देखे फेले आली और नाहर के नदी धारे हायदर आलर संगे से उकिल झगड़ाओ है हायदर आली के तीन दिन समय दे शहर ऐड़े जावर हरि आपने कि सब जान बोलना ना गुलनाहार हमार बंधु छो त कथा <laughs> तो न से घटनार पर से गुलर सो जो करी क्योंकि कराटे कि स्वाभाविक छो ना ओ हाँ हाँ मन पड़े से खालत भाई तरह बाड़ी से आश्रय नहीं लुकिए कारण उकल लोकटा हायदर के मार्ग लोक लागिए तरह हायदर ने गुल के अनेक 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 चिठी लिखे क्योंकि को उत्तर पाय उत्तर पाय 
গুলির কথা ভেবে ভেবে হাজরে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল জানেন কি চমৎকার মিথ্যি না বলে লোকটা তারপর তারপর হায়দ্রাবাদে চলে গেল ঢাকায় ঢাকায় তখন স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আন্দোলন তারপর বলে কিনা ওই একশো চৌচল্লিশ তারা উপেক্ষা করে সে একটা মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে আর তখনই পুলিশ গুলি চালালো আর একটা গুলি এসে লাগলো আমার মানে আমার খালাতো ভাই হায়দার আলীর বুকে মরার আগে সে শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল গুল্লাহার এই মিথ্যের মধ্যে আবার সাধিকার আন্দোলন আনার কি দরকার ছিল ভেবে দেখুন কি মহান একটা মৃত্যু দেশের জন্য প্রাণ দিল আমি যদি এভাবে মরতে পারতাম ইস আপনাদের এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল মানে আপনার ভাই এইভাবে মারা গেল তাতে আপনাদের পরিবারকে কত একটা দুর্যোগ পোহাতে হলো না আর দুর্যোগ বলতে দুর্যোগ আমার খালা তো সন্তানের শোকে কাঁদতে কাঁদতে প্রায় অন্ধই হয়ে গেল আর ওদিকে পাকিস্তান বাহিনী আমাদের ফ্যামিলির বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিল আমাকে অনেক দিন ফলো করেছে তো অনেক দিন একবার ভাবুন ব্যাপারটা এদিকে আমরা ভাইয়ের সুখে কাতর আর ওই দিকে গোল নাহার নিশ্চয়ই ওই উকিল বেটাকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে সংসার কক্ষনো না কক্ষনো না আমার বন্ধু এ ধরনের মানুষই না সে তার ভালোবাসার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেই পারে ও তাহলে গোলনাহারের বাকি জীবনটা কেমন কেটেছে আপনি কি জানেন গোলনাহার তার প্রিয় হায়দার আলীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগে দিনের পর দিন মাসের পর মাস शुकिए का खाना दायना घुमाय शुद्ध कादे और कादे भलोई तो गल्प बनाते निखुत चापाबाजी তারপর 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 একদিন ঘর থেকে গুলনাহার বেরিয়ে গেল নদীর ধারে যেন নদী তাকে ডাকে এসু এসু এখানে এলেই পাবে তুমি তোমার হায় তার কি গুলনাহার হাঁটতে হাঁটতে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছায় ধু ধু করছে তীর বালি আর বালি চারিদিকে ভেজা বালির উপরে গুল্লাহার চারটি অক্ষর লিখে হা এ দা তারপর গুল্লাহার নেমে যায় পানিতে গভীর থেকে গভীরে আর কখনো আপনি যদি আজও আজও সেই কুমার নদীর ধারে যান একজন অত দুজন জেলে তো আপনাকে এই গল্পটা বলতেই পারবে তারা আরো কি বলে জানি বলে বহুদিন ওই হায়দার নামটি ওই ভেজা বালিতে লেখা ছিল বানের পানিতেও তা ভেসে যায়নি কেমন বানালাম আমার নিজের মৃত্যুর বর্ণনা আমার চেয়ে সুন্দর করে আর কে দিতে পারবে এ তো দেখি আমার চেয়ে তো বড় গুল বাজ এমনিতে কি আর নাম হয়েছে গোল হায় হায় এ কি শোনালেন আপনি এ কি শোনালেন দেখি আমার চেয়ে বেশি হায় হায় করছে এমনি কি আর নাম হয়েছে হায় দা लक्षण नियतर আমরা যেভাবে কথা বলছি মনে হয় আমরা কতদিনের পরিচিত আর কথা বলছি কি নিয়ে 
আমাদের দুজনেরই ছেলেবেলার দুই বন্ধুর জীবন কাহিনী প্রেম কাহিনী আর সে কাহিনী কত করে দেখুন আজকালকার ছেলে মেয়ে হলে কিন্তু এই ট্র্যাজেডিটা ঘটতেই দিত না মেয়েটা সুন্দর একটা ছেলে দেখে বিয়ে করে খুব সুখে ঘর সংসার করতো আর ছেলেটা ছেলেটা কি করতো দেখে শুনে একটা বড় লোকের মেয়েকে ধুমধাম করে বিয়ে করে বাসের ঘরে স্ত্রীকে বলতো তুমি আমার প্রথম তুমি আমার শেষ এই মহিলা দেখছি আমার বাসরাতের প্রথম ডায়লগটাও জানে জানলো কি করে মহিলা আবার সব বলে দেয়নি তো দেখুন আমরা এতক্ষণ ধরে এমনভাবে গল্প করছি যেন আমাদের আমাদের মধ্যে কত মিল অথচ আমাদের আলাপের শুরুটা হয়েছিল কিন্তু ঝগড়া দিয়ে অবশ্য আমি ততটা খিটমিট করিনি যতটা আপনি করেছিলেন আ আপনার জন্য আমার কাকগুলো এসে বসলো না তো আমার মেজাজ সিরাজ একটু খারাপ হবে না আসলে আমার উচিত হয়নি এখানে আসা তা না হলে আপনার কাকগুলো আসতো হ্যাঁ উচিত তো হয়ইনি আপনি কাল বিকেলে আসছেন তো দেখি যদি ঝড় বৃষ্টি না হয় আপনি ওমা আমাকে তো আসতেই হবে আমার কাকগুলো আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না দেখুন আপনি কিন্তু খুব সাবধানে আসবেন আমার কাকগুলোর আসতে যেন কোনো অসুবিধা না হয় আরে না দেখবেন কাল আমি আপনার কাকদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসবো তাহলে তো খুব ভালো হয় চমৎকার হয় আপনি টের পাবেন যে কাকের মতো এরকম কৃতজ্ঞ প্রাণী খুবই কম আছে এ কথা বলছেন কেন ও আপনার হাজব্যান্ড আপনার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি এরা খুব ভালো ক্যারিং আমার হাজব্যান্ড যদি এত ক্যারিংই হবে তাহলে এভাবে আমাকে একা ফেলে রেখে আগে ভাগে চলে যায় আইম সরি আমি না জেনে আপনাকে দুঃখ দিলাম আর আমার অবশ্য কি জানেন আমার ওই স্ত্রী গত হয়েছেন সাত বছর হলো আমি এক একা থাকি ছেলে থাকে আমেরিকায় আমিও বলতে গেলে একাই মেয়ের সাথে থাকি মেয়ে জামাই দুজনই চাকরি করে নাতিতে পরে ক্যাডেটে একাই থাকি সন্ধ্যে হয়ে আসছে এখন তো উঠতে হয় হ্যাঁ আমি উঠবো আচ্ছা <laughs> মনে হয় সিনেমা দেখতে আমার হাতে ফুলটা দিয়া কইল আমার এগিয়া কোয়েন আমার আসতে দেরি হইব উনি যেন চইলা যান কি আশ্চর্য কথা আজকালকার ছেলে মেয়ে বলছিলাম না ওরা নিজেদের ব্যাপারে খুবই পার্টিকুলার কিন্তু আমি তো কি করে ফিরবো সন্ধ্যা হয়ে আসছে আশ্চর্য কাণ্ড ম্যাটিনি শো মনে হয় সাতটার আগে ফেরত আসতে পারবো না তাই নাকি একটা কাজ করি আমি না হয় আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি আপনি যাবেন যদি আপনার আপত্তি না থাকে না 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 আপত্তি কিসের থ্যাংক ইউ ইয়ে কাশেম আলী কুসুম যদি সাতটার মধ্যে না আসে তাহলে তুমি আমার বাসায় চলে এসো ঠিক আছে কাজ করো
বৃষ্টি হলে খুব ভালো হতো কেন বৃষ্টি হলে ভালো হতো কেন হুট তুলে দেওয়া যেত সামনে লাল রঙের পর্দা কি না ওই বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খুব ভালো লাগে আমারও লাগতো কম বয়সে এই বয়সে এসে বৃষ্টির পানি মাথায় পড়লে সর্দি হাঁচি কাশি ঠিকই বলেছেন বয়স হয়ে গেলে না এসব সহ্য হয় না शरीर <laughs>